Halo, selamat datang di D&D Workshop. Kali ini saya akan membandingkan bagaimana performa Power Tools Cordless 12 Volt yang beda kelas ya, yaitu Stanley SCD 12 di harga 1 jutaan dengan Milwaukee M12 di harga 4 jutaan. Ini bukan untuk membandingkan mana yang terbaik ya karena sudah pasti Milwaukee lah jawabannya. Tapi di video ini kita hanya akan membandingkan selisih harga yang fantastis ini apakah juga bisa membawa perbedaan yang sangat jauh dari segi torsi realnya. Makanya tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. Dan saatnya kita bumper dulu. Oke, okay, baterai sudah kita cas penuh semuanya. Stanley di sini menulis baterainya itu punya voltase 10,8 volt. Ini diambil dari voltase terendahnya ya, teman-teman. Sebenarnya baterai ini kalau terisi penuh ya 12 volt, 1500 miliampere hour. Mengusung spek motor brush 1500 rpm dengan torsi 26 newton meter. Sedangkan Milwaukee Fuel M12 ini sama-sama punya baterai 12 volt dengan kapasitas monster yaitu 6 ampere hour atau 6000 mAh. Ini adalah baterai seri tertingginya ya teman-teman. Jadi kalau kalian pilih tipe uh, di bawahnya itu ada yang 4000 mAh dan juga 2000 mAh dengan harga yang pastinya jauh lebih murah. Mengusung spek motor brushless 1700 rpm dengan torsi gila-gilaan yaitu 44 Nm. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buktikan kalau kedua baterai ini sebenarnya sama-sama punya voltase 12 volt ya. Nanti di video lain kita akan bahas khusus mengenai uh, Milwaukee yang sudah saya miliki sekitar satu tahun ini. Dalam kondisi penuh, baterainya Stanley ini 12 volt ya, 12,1 volt. Dan Milwaukee M12 ini juga sama-sama 12 volt, tepatnya 12,4. Jadi menurut saya ya fair kalau kita jadikan satu video ya. Selanjutnya langsung kita cek RPM-nya. Untuk Milwaukee, dia berada di angka berapa ya? Di sini langsung terbaca 1600 RPM. Oke, kita cek memorinya. Ya, berarti 1600 RPM ya dari klaimnya 1700. Oke lah. Lanjut kita cek Stanley SCD 12. Oke, okay, sepertinya Stanley ini lebih konsisten ya. Dia di angka 1500-an dari klaim 1500 juga. Mantap. Dan biar fair nanti tesnya kita sama-sama menggunakan mata obeng dari Milwaukee ya. Oke, okay, tanpa basa-basi, langsung aja kita tes yang berat sekalian ya. Kita menggunakan skrup drywall 75 mm. Pertama kita gunakan Stanley. Dia bekerja sangat baik di uh, skrup yang pertama dan kedua ya. Ketiga bagus, keempat dia sudah kehilangan tenaga, dia sudah kehilangan torsi, dan ini sudah agak-agak bau gosong ini teman-teman, kita hentikan aja. Langsung kita lanjut menggunakan Milwaukee M12. Ini terasa sangat presisi dan ringan ya teman-teman kalau menggunakan M12, mungkin dari bentuknya yang sangat ergonomis, lalu juga eh, kalau kalian perhatikan kepala stroke ini sampai masuk ke dalam kayu ya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan memang torsinya jauh lebih besar daripada Stanley. Jadi ini torsinya tadi dia klaim 44 newton meter, ya kemungkinan memang segitu ya. Oke, saya rasa teman-teman juga bisa melihat ya, walaupun sama-sama 12 volt, tapi ini memang beda kelas teman-teman. Oke, kita kembali ke studio. Saya pengen tahu nih, apakah torsi 44 newton meter ini bisa membuat patah skrup ya? <laughs> ini saya gunakan kayu kenitu dan sudah kelihatan bahwa eh, SCD 12 dari Stanley nggak mampu untuk menembusnya. Dan ini sudah bau gosong lagi teman-teman Ya langsung aja kita handle pakai Milwaukee M12 
Seperti apa nanti hasilnya? Apakah bisa masuk skrupnya atau malah patah? Oke, ternyata patah teman-teman. Jadi memang 44 Newton meter itu gila sekali bisa bikin patah skrup. Oke, bukan berarti untuk Stanley SCD12 ini jelek ya teman-teman, tapi memang ini beda kelas dan beda pangsa. Jujur saja, kalau di angka 1 jutaan, Stanley masih jadi pilihan untuk saya. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. See you in the next video.